さんこんにちは。春山一のゆかです。今日は明日からフランス全土でコーヒーでも外出禁止が始まるということで、外出禁止前日の春の街の様子をお伝えしたいと思います。ご無沙汰しています。パリの毎日のゆかです。世界中で心落ち着かない状況が続く日々、皆様いかがお過ごしでしょうか。フランスでは10月末から再びコーヒーでも外出禁止が始まりました。二度目のコンフィヌモンということで繰り返しを意味する窃盗語「ウ」をつけて「ウ」コンフィヌモンと呼ばれています前日の10月29日は用事を済ませたり外出禁止中快適に過ごすための買い物をするためパリを歩き回りましたコンフィルモンの準備のためまるで年末のように足早に歩く人たちや行列に並ぶ人たちマイペースに最後のテラスを楽しむ人など飾らないパリの日常をお伝えできたらと思って動画にまとめてみました観光客に人気のギャラリー・ビビエンヌやパレゴワイアルエリアも今年はとても落ち着いた雰囲気平日の午後だったこともあってこの日は散歩する人もまばらでしたまだ見頃とは言えませんが並木もほんのりと秋色に色づいていましたご覧のように空は真っ白ヨーロッパの秋冬は太陽がほとんど出ない季節なので冬季うつにかかってしまう人も少なくありません外出が制限され家で過ごす時間がとても長くなるこの外出禁止期間春のコンフィネモン期間よりも心のケアが大切になりそうです今回は5月以来およそ6ヶ月ぶり2度目の外出禁止となったわけですが前々から再外出禁止の噂はあったとはいえ今回もまた直前の発表でした10月28日水曜日の夜に外出禁止となることが発表されて約30時間後の10月30日金曜日になった瞬間から外出禁止生活が始まりました今回のコンフィルモンは春よりも緩やかで大学以上の学校はオンライン授業となっていますが高校までの学校は校舎で生徒を受け入れているので生徒たちや児童の送り迎えの両親などは毎日学校を訪れているし公園や庭園なども開放しています運動や散歩などは家から1キロ圏内で1時間以内の外出のみと定められていますが、日用品や必要物資の買い物に関しては1キロ規制も適用外となっているので、レストランなどのピックアップのために夜間に外出をする人が相次いだため、22時以降は外出禁止になったりと、相変わらずの法規制とその解釈をめぐりた地獄は続いています。フランスでは11月に入ってからも毎日数万人規模の新規感染者が出ていましたが、最高数は11月7日に記録した 86,852 人。ものすごい数ですが、1日24時間の新規感染者数です。現在、アクティブケースが150万人を超え、世界でも最悪の状況に陥っているフランスですが、マスクなしで外出したり、距離を守らなかったりと、自覚がない人がとっても多いようなので、あまり明るい展開は期待できなさそうです。今回のコンフィルモンは最短で1ヶ月、12月1日までと言われていますが、わざわざ最短でと含みを持って発表されていることもあって、もう少し続きそうだなという印象です。どうなっていくのか、今後の発表に注目していきたいと思っています。今日のパリ動画いかがでしたかよかったと思ったらぜひいいねボタンを、これからもパリの動画が見たいなと思ったらチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。Merci beaucoup. A bientôt. Ciao.